Frau Abgeordnete Leichtfried. Wunderschönen guten Morgen, Herr Bundesminister. Ich komme zurück äh, zur Europapolitik. Ähm, Sie haben ja gemeinsam mit dem Herrn Bundeskanzler so diese Renationalisierungsdebatte angestoßen und unter anderem auch gemeint, na, es ist nicht einsichtig, dass die Europäische Union regeln muss, ob auf einer Flasche Putzmittel draufsteht, nicht trinken, weil es gefährlich ist. Äh, ja. Jetzt gibt es so ein Thesenpapier vom Kollegen Lopatka, wo man im Wesentlichen herauslesen kann, dass er möchte, oder dass in diesem Thesenpapier steht halt, es wäre gut, wenn die Sozial-, die Gesundheitspolitik, der Konsumentenschutz renationalisiert werden würde. Ist das Standpunkt der Bundesregierung? Ich darf vorher die neue Mittelschule Mautern recht herzlich bei uns begrüßen, wo sich auch... Familienangehörige von unseren Abgeordneten mit befinden. Ne? Herr Bundesminister, bitte. Herr Herr Präsident, uns geht es als Bundesregierung generell um Bürokratieabbau. Das ist kein Geheimnis. Das gilt für Österreich, das gilt aber natürlich auch für die europäische Ebene. Wir wollen Regelungen, die aus unserer Sicht überschießend sind und nicht notwendig sind, natürlich abschaffen und damit den Bürgerinnen und Bürgern und auch den Wirtschaftstreibenden mehr Freiheit gewähren. Es braucht aus unserer Sicht einfach kein Gesetz, dass man verbrannte Pommes nicht essen darf. Das hat jetzt gar nichts Böses, ist gar nichts Böses, das ist einfach nur gesunder Hausverstand. Und wenn es solche Regelungen gibt, dann sollten die aus unserer Sicht reduziert werden, denn es braucht dort mehr Europa, wo es sinnvoll ist, in Bereichen wie beispielsweise Grenzschutz, Migrationsbekämpfung, gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber überall dort, wo man deregulieren kann, das sollten wir das auch tun. Nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene. Gibt es noch eine Zusatzfrage? Ja, das klingt gut. Der, der Teufel liegt da manchmal im Detail. Ich möchte zu Ihren Putzmitteln zurückkommen. Ich habe da länger nachgedacht. Oder vom Putzmittel vom Bundeskanzler, also ich weiß nicht, von wem es jetzt konkret gekommen ist. Äh, man kann darüber diskutieren, ob draufstehen muss, dass man es nicht trinken darf, weil das gefährlich ist. Ich gebe Ihnen recht. Aber diese Regelung zu renationalisieren, das würde ja bedeuten, dass jedes Land entscheidet, ob es draufstehen muss oder nicht. Und dann haben wir vielleicht 13 Länder, da muss man es raufschreiben. Am 14. Land muss man ganz was anderes raufschreiben und die anderen brauchen nichts. Und das ist ja nicht eine Erleichterung für die Wirtschaft, im Gegenteil. Diese Renationalisierung behindert ja dann die Wirtschaft, weil man für jedes Land eine eigene Flasche beschriften muss. Und das meinte ich damit, dass da ein bisschen der Teufel im Detail steckt und vielleicht Sie diese Überlegungen doch nicht so anstellen möchten. Herr Abgeordneter, ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe nicht vom Putzmittel, sondern vom Pommes gesprochen. Ich habe gesagt, es braucht keine, kein Gesetz darüber, dass es verbrannte Pommes, dass man die nicht essen soll. Dafür braucht es keine Gesetze. Dazu stehe ich nach wie vor.